Hace 43 años mi padre me llevó en coche a una playa en la que yo no había estado nunca y allí delante había un chiringuito y me dijo, ¿te gusta? Yo me encogí de hombros, no supe qué decir y le dije, ¿y a ti? Pero ¿cómo no me va a gustar? Mira el sol, la playa, el mar, la ubicación. Yo con mis 14 años solo veía una playa desierta, enorme, que no había nadie, en un pueblo de unos 300 habitantes y un chiringuito que se caía a pedazos. 34 años después se ha convertido en un restaurante con mayúsculas, aquel chiringuito donde la gente se llevaba la comida y le dábamos la bebida. Y estoy convencido que ha sido por mi pensamiento al revés. El chef del Bulli, Ferran Adrià, revolucionó la cocina por dos motivos. El primero, porque consiguió visualizar la gastronomía como una ciencia. El segundo, todavía más grande y más importante, aunque desde fuera pueda parecer insignificante, compartió el conocimiento. Hasta entonces todos los chefs teníamos guardado los secretos de cocina como si fuera el santo grial. Llegó Adrià para cambiar las reglas del juego y las cambió. Fue bondadoso, compartió, donó sus técnicas, sus conocimientos. Otro genio dijo, si quieres llegar a ser un gran científico, dedícate 15 minutos al día a pensar al contrario de cómo piensan tus amigos. Albert Einstein contestó así a un alumno cuando le preguntó cuál era la fórmula para llegar a ser un gran científico. Son dos ejemplos de pensamiento al revés, en los cuales hace falta valentía y mucho trabajo. Yo en el 2011 me quité la americana y me puse la chaquetilla de cocina. Quería cocinar, quería conceptualizar la cocina, quería hacer platos y que fueran de 10. No tuve miedo al cambio, al qué dirán, a perderlo todo, como mis padres. En el 91 lo perdimos todo. Un temporal arrasó el restaurante y tuvimos que volver a empezar de cero. Pensar al revés no es ir atrotinado por la vida, no es no tener reglas, es tener un plan, tener un objetivo tener un camino a seguir. El cocinero, cuando queremos conceptualizar una nueva creación, nos enfrentamos a un folio en blanco o a un plato vacío. Se puede ver de dos maneras, como un problema o como algo mágico, llamado creatividad. Ahí es donde estás solo, tú solo, sin interrupciones, sin multitareas, sin la vorágine de tu día a día. Ahí es donde te das cuenta y el ser humano se crece. Ve de lo que es capaz. Fluyen las ideas que no pensabas que tenías. Es un momento mágico. ¿Sabéis lo que busca un cocinero en una elaboración? Os va a sorprender. La sorpresa, la perfección. Pues no, busca el equilibrio. El equilibrio en un plato. Una grasa me aporta un sabor, una acidez me limpia esa grasa, un brote me da un frescor. La sal me atenúa un picante. Buscamos un hilo conductor, todo tiene que estar pensado y tiene que tener un porqué. Luego entra la saboroteca. Saboroteca lo llamo yo al paladar mental. ¿Qué es el paladar mental? Es el registro que tenemos todos y almacenamos durante toda nuestra vida. Dónde comemos, dónde vivimos, con quién vivimos dónde estamos, qué clima tenemos en nuestro entorno, eso es la saboroteca, vamos registrando y nos da ese disfrute a la hora de probar un plato. Al cocinero la saboroteca le va creciendo de forma sistemática con su día a día. No podemos incluir un ingrediente en un plato el cual no hayamos probado. No podemos desarrollarlo. Podemos jugar con el comensal tener un poco ahí de, de, de química con él, el efecto sorpresa, algo que piensa que va a tener pero no lo va a tener en el plato, algo que piensa que es pero no lo es, algo que no le contamos pero lo encuentra. Tenemos ese pequeño juego con el comensal. 
Después, algo imprescindible es la materia prima. La materia prima siempre tiene que ser lo mejor que nos dé nuestro entorno. Hemos oído hablar de kilómetro cero, productos que se cultivan o se cosechan a menos de 100 kilómetros de nuestro entorno. Nos ayuda a crear riqueza en el ámbito local y a reducir la huella de carbono. Para mí es más importante todavía la trazabilidad, buscar el origen, saber de ese producto, de un tomate recién cosechado, de un aceite de oliva intenso, de un pescado de la subasta. Quiero ir al origen, quiero ir al productor. Si ahora os dijera que vamos a comer unas cigalas que hemos hecho con una costra de sal, que las hemos envuelto, que tienen todo su jugo y todo su sabor, cuando vamos a abrir esa cigala va a explosionar en nuestra boca... Seguro que os gustaría, os encantaría. ¿Y si os lo contara después de haber ido con una barca a pescar esas cigalas, como fui hace un año, 12 horas en alta mar, con viento, con frío, con marea? Os transmitiría otras cosas, sensaciones, vivencias, os podría contar más. Porque lo he vivido. Y como lo he vivido, lo puedo transmitir al comensal. Hay un chef, Gastón Acurio, que dice hacer cosas, avanzar, eso es lo importante, hacer cosas, avanzar. Y eso es lo que yo pienso del pensamiento al revés. Hay que pensar y ejecutar, es la diferencia. Yo, pensar en grande, pensar en una acción y ejecutarla. Pensamiento al revés no es una ciencia, como he comentado, no hay reglas, no hay patrones. Es una forma de ver la vida, es no perderte un sueño, es no perder, perderte un objetivo, es no perderte un camino. Lo más importante es ser honesto con uno, y ser honesto con su entorno. Para mí eso es pensamiento al revés. Muchas gracias.